Mpenzi msikilizaji, karibu tena katika sehemu yetu ya pili ya hadithi yetu ya Clyde and Ella. Maswali mengi yalikuwa yanamhusisha Clyde. Kila sehemu ya mitandao alikuwa ni Clyde. Kila utakapoenda aliyeongelewa ni Clyde. Kila sehemu ambako ulikuta ni mkusanyiko wa watu aliyekuwa anaongelewa ni Clyde alikuwa ni ndoto ya watu wengi alikuwa ni ndoto ya wanawake wengi waliopenda kuolewa na yeye ilikuwa siku moja Clyde alikuwa akiongea na wazazi wake nyumbani mama yake alimuuliza Clyde Clyde mwanangu kwa nini kutulii Mungu kakubariki pesa uzuri kwa nini usitafute mwanamke utulie naye? Umri wako ni mkubwa sasa miaka 25. Tafuta msichana ambaye utaweza kutulia naye. Kwa nini usitulie? Clyde alimtizama mama yake akamwambia, "Mama, bado sijapata mtu ambaye ataweza kugusa moyo wangu." Ataweza ufanya moyo wangu wisi sijawahi ona kiumbe kama yeye. Namtafuta huyu msichana na mkosa mama. Kwa sasa siwezi tulia na mwanamke mpaka nimpate huyu ambaye namtaka. Baba yake alimtizama Clyde kwa hasira na huzuni akamwambia, "Ni wapi utapata mwanamke kama huyo?" Mimi na mama hako tunafahamu wazi umetoka na wanawake karibia mia lakini hakuna hata mmoja kati yao uliyeweza kutulia naye. Ni kwa nini unaumiza hisia za hao wanawake mwanangu? Kwa nini usitafute mmoja utulie naye kama mama yako anavyokushauri? Clyde alikoa kidogo akachukua maji akanywa kisha akaendelea Mama na baba Nashukuruni kwa ushauri wenu lakini narudia sentensi yangu ya mwisho Bado sijapata mtu ambaye atanifanya nitulie Nitakapompata tu nitatulia na nitamtangaza dunia nzima kwamba yeye ndiye aliyeteka moyo wangu na ndiye mwanamke nitakayetaka kuishi naye maisha yangu yote ya hapa duniani